வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் நான் டாக்டர் லக்ஷ்மி ஆண்டியப்பன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை எப்படி யோகா பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணுறது இப்போது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு பாடியில் ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் முக்கியமாக லேடிஸ்க்கு இந்த பிபர்டல் ஏஜ்லேருந்து மெனோபாஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏஜில் நிறைய சேஞ்சஸ் நமக்கு நடக்கும் வயசுக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறது டெலிவரிக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மெனோபாசல் ஏஜ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் இதுக்கேடையில் நிறைய பேர் யூட்ரஸ் எடுத்து போட்டுடுறாங்க இந்த ஏஜ் தான் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஏஜ் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிபர்டல் ஏஜில் பாட்டி அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நமக்கு சத்தான சாப்பாடாக கொடுப்பாங்க ஒரு உளுந்த களி கொடுப்பாங்க நல்லெண்ணெய் சாப்பிட சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி முட்டையில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் இப்போ உள்ள கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் இதெல்லாம் நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு இப்போ உடம்பை கெடுத்து வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சின்ன ஏஜ்லேயே அதாவது எனக்கு அந்த பிசிஓடி நான் போட்ட வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்டில் இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இவங்களோட அவங்களோட கமெண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு பீரியட்ஸ் வரல பத்து வருஷம் எனக்கு இப்போ சாரி பத்து மாதமாக எனக்கு பீரியட்ஸ் வரல இப்படியெல்லாம் வந்து அவங்க உடம்பை டேக் கேரே பண்ணிக்காமல் அது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே எடுத்துக்காமல் அது அப்படியே நெக்லெக்ட் பண்ணி பண்ணி கடைசியில் இப்போ கல்யாணம் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்தோடனே எனக்கு முதல்லேருந்தே இப்படி தான் மேடம் இருந்தது ஆனால் இப்போ கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் எனக்கு இது ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க இந்த பிசிஓடி இருக்கிறவங்களுக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக கிடையாது நிறைய பேர் அந்த கமெண்டில் எனக்கு அன்வான்டட் ஹேர் க்ரோத் முகம் ஃபுல்லாக எனக்கு ஹேர் வருது அன்வான்டட் இதில் ரொம்ப திக்காக ஹேர் வளருது இது வரைக்கும் எனக்கு அப்படி க்ரோத் வந்ததே கிடையாது இந்த பிரச்சனை வந்து எனக்கு இப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா பாடியில் மற்ற ஹார்மோனல் லெவலில் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் போது தான் நமக்கு இந்த பிரச்சனை அதாவது ஃபேஷியலுக்கு ஹேர் க்ரோத் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் அப்படி ஜாஸ்தி ஆகும்போது ஏன் ஃபேஷியல் ஹேர் க்ரோத் வருது நம்ம உடம்பு வந்து அதாவது முகம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆண்மை தன்மையாக மாறக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இது அவங்களோட ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் தைராய்டு லெவல் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது அதில் ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் இல்லைன்னா நிறைய பேருக்கு டெஸ்டோஸ்டிரான்ற ஹார்மோன் வந்து இப்போ ரொம்ப எலிவேட்டடாக இருக்குது ஏன்னா டெஸ்டோஸ்டிரான்ற ஹார்மோன் வந்து மேல் ஹார்மோன் அது மேலுக்கு தான் வந்து தாடி மீச ஹேர் க்ரோத் எல்லாம் நிறையா இருக்கணும் இதே மாதிரி லேடிஸ்க்கு வளர்ந்தது அப்படின்னா எப்படி கருமுட்டை ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆசனங்களை தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பயிற்சியில் ஒரு அஞ்சே அஞ்சு பயிற்சி நான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் தான் போடுவேன் இன்ஸ்டண்ட்டாக இந்த அஞ்சு ஆசனத்தை மட்டும் பண்ணால் நம்ம ஹார்மோன் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுமா அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே பிகினர்ஸ் யோகாலேருந்து ஆரம்பித்து வெயிட் லாஸ் சூரிய நமஸ்காரம் வெயிட் லாஸுக்குன்னு போட்டிருக்கேன் அதை பண்ணிவிட்டு பிசி ஓடிக்குள்ளதையும் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே தைராய்டு இருக்குதுன்னு டயக்னோஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த தைராய்டுக்குள்ள ஆசனங்களையும் பண்ணி இதையும் சேர்த்து பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நான் அந்த பிரச்சனையை பற்றி வந்து ரொம்ப இது பண்ணும் போது இந்த லாக்டவுனில் இருந்து தான் நான் இதை வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நாளில் நீங்கள் இதுக்குள்ளே இந்த பயிற்சிகளெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்லைனாலும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு சைக்கிள் வந்து ரெகுலரைஸ் ஆகிருக்கும் அது வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இது ஒரு ரெண்டாவது சைக்கிளுக்கு இது ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பீரியட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த பயிற்சிகளை மட்டும் பண்ணால் போதுமான்றது கிடையாது கீழே கொடுத்துருக்க லிங்க் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஹார்மோனை லிம்பேலன்ஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கான பயிற்சிகளை நீங்கள் பண்ணுங்கள் இப்போ முதல்ல உட்காந்து பண்ணக்கூடிய பயிற்சி தான் நான் பண்ண போகிறேன் பத்மாசனம் போட முடிஞ்சவங்க பத்மாசனம் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா சப்னை கால் போட்டுக்கோங்க பாடியை நேராக வச்சு உட்காந்துக்கணும் எப்போவுமே நம்ம கீழே உட்காந்து பண்ணும் போது நம்ம பெல்விக் ஏரியாவை ரெஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடிக்கு கொஞ்சம் பிளட் சர்க்குலேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் மெயினாக இந்த பத்மாசனம் வந்து நம்மளோட பெல்விக் ஆர்கன்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் பேசிக்காக கையை நல்லா சேர்த்து கோத்துட்டு இதை நான் பேக் பெய
கையை தூக்கி டிஸ் பண்ண உடனே எக்ஸைல் பண்ணிடணும் அப்படியே பாடி சைடில் பெண்ட் பண்ணணும் நல்லா டீப் இனேல் எக்ஸைல் இந்த பயிற்சி எல்லாம் நீங்கள் ஒரு பத்து பத்து எண்ணிக்கை ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை வரைக்கும் பண்ணினா போதும் அடுத்தது கையை சைடில் வச்சுட்டு பாடியை வந்து லிஃப்ட் பண்ணணும் மெயினாக மூலாதாராவை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஆசனம் ஹார்மோனல் பேலன்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆசனம் பாடியை நீங்கள் இந்த அளவுக்கு தூக்கலைனாலும் அட்லீஸ்ட்டு வட்டை மட்டும் மாதிரி தூக்குறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும் இப்படி தூக்க முடியாதவங்க காலை நீட்டி இப்படி வச்சுட்டு கையை சைடில் வச்சுட்டு பாடியை அப்படி மேலே டக்கின் பண்ணி அப்படியே ஸ்டி டென் கவுண்ட்ஸு அந்த பாஸ்டருக்கு போகும்போது டீபி நெல் பாஸ்டரில் ஹோல்ட் பண்ணும்போது நார்மல் ப்ரீதிங் எக்ஸியல் டவுன் மூணாவது அர்த்தம் அச்சேந்திராசனம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிறவங்களால இதை இப்படி பிடிக்க முடியாது காலை நீட்டிக்கோங்க இந்த காலை இப்படி தள்ளி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா காலை ஈஸியாக பிடிக்க முடியும் நல்ல பாடியை அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணணும் இந்த எண்டோமெட்ரியல் சிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் போட்டிருந்தீங்க எண்டோமெட்ரியல் சிஸ்ட்டுக்கு இந்த ஆசனம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பீரியட்ஸே வராது ஆனால் பீரியட்ஸ் வந்தால் எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ப்ளீடிங் போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த ஆசனம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆசனம் இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குற அந்த பயிற்சி வந்து நீங்கள் எல்லா வேலைகள்லையும் நீங்கள் பண்ணலாம் இது நாலாவது பட்டர்ஃப்ளை இது வந்து நம்மளோட பெல்விக் ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆசனம் இப்போ இந்த எண்டோமெட்ரியல் சிஸ்ட்டு சாக்லேட் சிஸ்ட்டு பிசிஓடி எனக்கு மல்டிபிளாக இருக்குது எனக்கு அதில் வந்து நிறைய ஃப்ளூயிட் இருக்குது இல்லை அந்த சிஸ்ட்டு வந்து கரையுமா அப்படிங்கிறது நிறைய பேரோட டவுட் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் அந்த சைக்கிளை ரெகுலர் பண்ண 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 அந்த சிஸ்ட்டோட சைஸ் வந்து நல்லாவே வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகிடும் ரொம்ப பெரிய சைஸில் இருக்குது இப்போ எனக்கு அதில் வால்யூமே வந்து ஒரு பன்னெண்டு சிசி வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து இந்த தைராய்டு லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த விபரீத கரணியை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பண்ணணும் அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஹார்மோன் வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தெட்டு வயசுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ஜாஸ்தி நீங்கள் இந்த பயிற்சிகள்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் உங்களோட பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி ஸோ இருபத்தி மூணு வயசு இருபத்தாறு வயசு இருபத்தி நாலு வயசு என்கிட்ட நிறைய பேர் ஃபோன்லலாம் பேசும்போது இருபத்தோரு வயசு ஒருத்தவங்களுக்கு அவங்க சொல்கிற பிரச்சனையெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்போவே அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி நாலஞ்சு வருஷம் ஆகிருக்கு ஸோ இதெல்லாமே அவங்க கவனிக்காமல் விட்டுட்டு இப்போ வந்து எனக்கு பிசிஓடி சிஸ்ட்டு அது இதுன்னு சொல்லும்போது ஏன் இவ்வளோ தூரம் அந்த உடம்பு வந்து வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சிம்பிளான பயிற்சியும் கொஞ்சம் டயட்டு அந்த பிசிஓடி டயட்டை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே நிறைய பேருக்கு இந்த எக்கோட க்ரோத் இருக்காது நிறைய பேருக்கு எக்கோட குவாலிட்டி இருக்காது எக்கு வந்து பர்ஸ்ட் ஆகாது அந்த ஃபாலிக்லாம் ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ இது எல்லாமே அந்த பிசிஓடி டயட்டில் சொல்லிடுங்க உங்களுக்கு அது எக்கை எப்படி அது க்ரோ பண்ணும் என்னென்ன சாப்பாடு நீங்கள் சாப்பிடணும் வெயிட் லாஸுக்கு அந்த டயட் வந்து எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிசிஓடி இருக்கிறவங்களுக்கு வெயிட் லாஸ்ன்றது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயமா இருக்கும் பத்தகோணாசனம் பீரியட்ஸ் அப்போ இந்த பயிற்சி வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் யாருக்குமே எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது அதாவது லேடிஸ்க்கு வந்து பீரியட்ஸுன்றது ஒரு 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 டிப்ரெஷன் மாதிரி அவங்களாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் பீரியட்ஸ் அப்போ பண்ணும்போது தான் நம்மளோட ஹார்மோன் வந்து நம்ம பேலன்ஸ்க்கு வரும் இது நார்மலாக இருக்கிற லேடிஸ்க்கே நான் சொல்கிறது இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக பீரியட்ஸ் அப்போ பண்ணணும் இப்போ ஒலிம்பிக்லலாம் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களாம் லாங் ஜம்ப்பு ஹை ஜம்ப்பு ஓடுறாங்க இது ஒரு ஒருத்தரோட பீரியட்ஸ் டேட்ஸ் எல்லாம
அவங்க வந்து அந்த இதை வந்து தள்ளி போடுறதில்ல அதனால் நம்மளோட இதுக்கு நம்ம இப்படி உட்காந்து சின்ன சின்ன பயிற்சிகள் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு யூட்ரஸும் தலைகீழ மாறிட போகிறது இல்லை உங்களோட ப்ளீடிங்கும் ஜாஸ்தியாக போகிறது இல்லை பீரியட்ஸ் ரெகுலரைஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த டைமில் நீங்கள் யோகா பண்ணால் தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட்டர்ஃப்ளை பட்டர்ஃப்ளையில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் நீங்கள் கையை இப்படி கொண்டு வந்து வைக்கணும் செகண்ட் ஸ்டேஜ் கை எல்போ அப்படி வைக்கணும் தேர்ட் ஸ்டேஜ் நெத்தி தரைய தொடணும் இந்த பொஷனில் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்டே பண்ணி இருக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களோட பெல்விக் ஆர்கன் அந்த கிளான்ஸ் எல்லாமே ஸ்டிமுலேட் ஆகுறது நீங்கள் நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த டெலிவரி டைம்லலாம் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் இதை சொல்லுவாங்க இதை பண்ணால் நார்மல் டெலிவரி ஆகும் அப்படின்னு இப்போ சொல்லி கொடுத்த இந்த பயிற்சியை மட்டும் நீங்கள் பண்ணாமல் கீழே கொடுத்துருக்க லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நீங்கள் அடிஷ்னலாக பண்ணும் போது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு லாக்டவுன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருக்குது கண்டினியூஸாக பண்ணுங்கள் டயட்டை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட பிரச்சனை உங்கள் ஏஜ் வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஏஜ் பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் நமக்கு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போது சொல்கிறது என்னென்னா தேர்ட்டிக்குள்ளே தேர்ட்டிக்குள்ளேயே நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிடணும் அப்படின்னு தேர்ட்டி நீங்கள் கொஞ்சம் டயட்டு இந்த எக்ஸசைஸு கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் வெயிட்டு இது எல்லாமே நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணி கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஏஜ் வந்து ஒரு இதுவே வந்து கிடையாது எப்போனாலும் நமக்கு வந்து அந்த எக்கு க்ரோத்தை வந்து கொண்டு வந்துக்க முடியும் இப்போ நின்றுட்டு பண்ண போகிற பயிற்சியில் நம்ம பண்ணக்கூடியது திரிகோண ஆசனம் ரொம்ப முக்கியமான ஆசனம் பெல்விக் ஆர்கன்க பெல்விக் கிளான்ஸுக்கு அதே மாதிரி பேக்குக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆசனம் கையை சைடில் நீட்டிக்கணும் இந்த கை அந்த நடுவரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக உங்கள் காலுக்கு நேராக இருக்கணும் அதுதான் வந்து உங்கள் காலோட அகலம் நிறைய பேருக்கு இது ஒரு டவுட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் அந்த கால் அகலமாக வைக்கிறது எவ்வளோ தூரம் கையை நீட்டுறது கால் அகலம் வந்து நீங்கள் கையை நீட்டினீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக ரெண்டும் ஒரே லைனில் இருக்கணும் அதுதான் உங்கள் காலோட அகலம் இதுக்கு வந்து நம்ம அப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணியும் பண்ணலாம் அப்படி லேட்டர்லாகவும் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்படியே லேட்டரெலாம் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணும் போது வலது காலை திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு கையை நல்லா அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கணும் பாடியை நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும் வாயை திறந்து ப்ரீத் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மூச்ச டிபினியன் எக்ஸேல் அதர் சைட் நிறைய பேர் இதில் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா இந்த தலையை வந்து இப்படி தொங்க போட்டுருவாங்க தலையை இப்படி தூக்கும்போது தான் நம்ம ஷோல்டர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கை மேலே கரெக்டாக நம்ம ஷோல்டர் லெவலுக்கு நேராக இருக்கணும் கையை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த பயிற்சி இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்க்கு ஹார்மோன்ஸை எப்படி பாடியில் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கான பயிற்சிகளை தான் வந்து பார்த்தோம் இப்போ இந்த ஃபீமேல் ஹார்மோன்ஸுன்னு சொல்ல போனால் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு ஹார்மோன் வந்து நமக்கு இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் அந்த லாக்டேஷன்னால் அந்த ஹார்மோன் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த எக்கு வளரலை எனக்கு எக்கு க்ரோத்தே இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நான்டி முலேரின் ஹார்மோன் இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எக்கோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அது வ எப்படி வளருது எந்த டைமில் அது பர்ஸ்ட் ஆகுது எப்போது என்ன மாதிரியான சைக்கிளு கரெக்டாக உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிளாக சிலருக்கு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துடும் ஒரு மாதத்துலே ரெண்டு தடவை வர மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு வந்து ப்ளீடிங் நிறையா இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட ஹார்மோனை பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் அதாவது ஒரு ஊசி மருந்து மாத்திரை மாதிரி இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குற பயிற்சி வந்து உங்களுக்கு உடனே வேலை செய்யாது இது வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் டைம் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சேஞ்சஸ் உங்கள் உடம்பில் காட்டுறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் போதும் அதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பிசிஓடி டயட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணாலே உங்களோட வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் என்கிட்ட இந்த வெயிட் லாஸ்க்கான டயட்டு என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க முதல்ல உங்களுக்கு என்ன பிரச
இதை அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு அதை சரி பண்ணால் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டயட்டு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த வெயிட் வந்து உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இந்த பயிற்சியை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ